আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস 7 এর গারস্থ বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে চলে এসেছি দেখো গত অধ্যায়ে আমরা উষ্ণ রং এবং শীতল রং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম গত ক্লাসে আজকে দেখো আমরা রেখা আকার এবং জমির সম্পর্কে জানব আচ্ছা প্রথমে তো দেখো রেখা আকার জমিন হচ্ছে শিল্পেরই কিছু উপাদান শিল্প বলতে আমরা কি বলেছিলাম যে জিনিসটা আমাদের কোন বস্তুকে আকর্ষণীয় এবং সৌন্দর্যপ্রিয় করে তোলে সেটাই আমাদের শিল্প এবং শিল্প ব্যবহৃত যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে শিল্প উপাদান শিল্প উপাদানের মধ্যে প্রথমে দেখো আছে রেখা রেখা বলতে কি বোঝায় রেখা বলতে রেখার মাধ্যমে কোন ঘরের নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় বা কোন নকশা ফুটিয়ে তোলা যায় সেই রেখা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন দেখো লম্বা লম্বা যে রেখাগুলো থাকে এই রেখাগুলোর সাহায্যে কোন বস্তুকে লম্বা দেখায় বা কোন বস্তু যদি খাটো হয় সেই বস্তুটাকে প্রশস্ত করে দেয় তারপর দেখো আবার বিভিন্ন ধরনের আড়াআড়ি রেখা এই রেখাগুলোর মাধ্যমে কোন জিনিসকে চওড়া দেখায় বা কোন জিনিসকে মোটা দেখায় যেমন দেখো কোন চিকন বস্তুকে সেটা চওড়া দেখাচ্ছে বা প্রশস্ত দেখায় তারপর দেখো বিভিন্ন ধরনের কৌণিক রেখা যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় এভাবে রেখার মাধ্যমে বিভিন্ন নকশা প্রদান করা হয় এবং যা ঘরে সৌন্দর্যকে এবং শিল্প সৌন্দর্য আরো ফুটিয়ে তোলে তারপর দেখো দ্বিতীয়তে আছে রেখার পরে গেল আমার তৃতীয় আকার আকার বলতে বোঝায় কোনো জিনিসের নির্দিষ্ট কোন সাইজ বা নির্দিষ্ট শেপ এবার দেখো আকারকে আবার দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে আকার মানে বোঝাচ্ছে কোন গৃহের আকারের মধ্যে যে শিল্প উপাদানটা অর্থাৎ গৃহটাকে যে আমি সাজাবো সেটা বিভিন্ন ধরনের নকশা দিয়ে সাজাতে পারি সেই নকশা বা আকারকে দেখো দুভাগে ভাগ করা যাচ্ছে প্রথমত আছে মুক্ত আকার মুক্ত আকার কিরকম হয় মুক্ত আকার যে কোনো মুক্ত ধরনের তোমার রেখা বলতে পারো যেমন দেখো যে কোনো ধরনের আকার তারপরে গাছের আকার ফুলের আকার অর্থাৎ যে কোনো ধরনের নকশা বিভিন্ন গাছের আকৃতি বা ফুলের আকৃতি যে কোনো কিছুই হচ্ছে আমার মুক্ত আকার ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিল্প উপাদানে আকারের ব্যবহার আমরা বিভিন্ন ধরনের নকশা বা গাছপালা বা বিভিন্ন ধরনের ফুল এগুলোর মাধ্যমে করতে পারি দ্বিতীয়ত দেখো কি বলা হয়েছে জ্যামেতিক আকার জ্যামেতিক আকার বলতে কি বোঝা হয়েছে জ্যামেতিক আকার বলতে আমরা সাধারণত জ্যামেটির কথা মাথায় আসে যেরকম দেখো বৃত্ত তারপরে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ তারপরে আয়তক্ষেত্র এই সবই হচ্ছে আমার জ্যামিতিক আকার এই জ্যামিতিক আকারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফুলদানি বলো ফুলদানির আকার বা বিভিন্ন ধরনের নকশার আকার এগুলো প্রদান করা হয় যার ফলে আমাদের ঘরের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় বা শিল্প উপাদানগুলো আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তিন নম্বরে দেখো আসছে জমিন জমিন বলতে আমরা বুঝি কোনো বস্তু সমতল বস্তু বা উঁচু নিচু বস্তু যেটার মোটা দিক বা মোটা পার আমাদের ঘরের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে যেমন ধরো ঘরের সিলিং বা ঘরের মেঝে এগুলো বিভিন্ন ধরনের জমিন জমিন বিভিন্ন ধরনের আঁকা বাঁকা হতে পারে বা সমানও হতে পারে এক্ষেত্রে কি হয় জমিনের মাধ্যমে আমাদের একটি ঘরের আলোর যে প্রতিফলিত হয় সেটার ধরন বা ঘরটিকে আরো ছোট বড় করার নকশা বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার এটির উপর নির্ভর করে এই জন্য জমিনকেও আমার শিল্প উপাদানের এক ধরনের উপাদান হিসেবে শিল্প উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে আচ্ছা দেখো রেখা আকার জমিনের মধ্যে এই তিনটি রেখা আকার জমিনের তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি ঘরের শিল্পের সৌন্দর্য আকর্ষণীয় বৃদ্ধিতে এই জন্য তিনটি বিষয়কে যথাস্থ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভূমিকা পালন করে তাই এগুলোকে সমান পরিমাণে গুরুত্ব দিতে হবে আচ্ছা এতক্ষণ আমরা রেখা আকার এবং জমিন নিয়ে আলোচনা করলাম এখন দেখো আমরা শিল্প নীতি নিয়ে আলোচনা করব শিল্প নীতি কি শিল্পর কিছু উপাদান আছে যেগুলোর সাথে সঠিক সমানুপাত ভারসাম্য মিল ছন্দ প্রাধান্য রেখে কাজ করার জন্য কিছু নীতি বা কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয় যার ফলে আমার শিল্প উপাদানটি একদম স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে হবে এই জন্য সেই নীতিগুলো অনুসরণ করাই হচ্ছে শিল্প নীতি শিল্প নীতিগুলো আমরা চলে যাই দেখো শিল্প নীতিকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে সমানুপাত ভারসাম্য মিল ছন্দ প্রাধান্য আচ্ছা প্রথমে আমরা চলে যাই দেখো সমানুপাত কাকে বলা হয় সমানুপাত করা হয় কোনো সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য সমানুপাত বলতে হয় একটি বস্তুর সমান অনুপাত অর্থাৎ উভয় দিকে বস্তুটির একটি নির্দিষ্ট মাপ যেমন ধরো কোনো চেয়ার তৈরির ক্ষেত্রে সেটি চারটি পা যদি সমান অনুপাতে বা সমানুপাতে না থাকে তাহলে চেয়ারটিতে বসে আমরা কখনো আরাম অনুভব করব না বা চেয়ারটিতে বসাও সমানুপাত নীতিটি আমাদের মেনে চলতে হবে 
দ্বিতীয়তে আসো ভারসাম্য ভারসাম্য বলতে বোঝা যাচ্ছে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট মধ্যবিন্দু রেখে তার দুই পাশের প্রান্ততে সামঞ্জস্য রাখা বা দুই পাশের মাপ যেন মধ্যবিন্দু অনুসারে দুই সাইডে একই রকম থাকে সেটাকেই বলা হয় ভারসাম্য অর্থাৎ কোন বস্তুর মধ্যবিন্দু থেকে তার দুই প্রান্তের যে মাপ সেটা যেন সঠিক পরিমাণে থাকে এবং সামঞ্জস্য বিধানে থাকে যেমন বাচ্চারা বা তোমরা যেহেতু পার্কে খেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঢেকি থাকে অর্থাৎ এক সাইড উঁচু হয় আরেক সাইড নিচু হয় সেই ক্ষেত্রে যদি দুই সাইডের ভারসাম্য সঠিক না থাকতো তাহলে সেটাতে খেলা করা কোনো ধরনের সম্ভব হতো না এই জন্য দুই পাশের মাপ অবশ্যই ঠিক রেখে সেটা এক ধরনের সামঞ্জস্য রাখা হয় সেটাই হচ্ছে বস্তুর শিল্প উপাদানের ভারসাম্য ভারসাম্য পর চলে যাও দেখো মিল মিল বলতে বোঝায় কোন বস্তুর কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য বা একই ধরনের উপাদানের সাথে একটি সাদৃশ্য বা ওই উপকরণের সাথে অন্য কোন উপকরণের সাদৃশ্য যেমন ধরো রুমে ঢুকে কোন একটি ঘরের মিল আমার দেখতে ভাল লাগলো সেই ক্ষেত্রে সেখানে রঙের বা ফুলদানির বা সোফার বা আসবাবপত্রের কোনো মিল থাকতে পারে বা বস্তুটির সাথে অন্য কোনো রং পর্দা এগুলোরও মিল থাকতে পারে এভাবে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই মিলকরণ করে তোমার শিল্প নীতি মেনে চলা হয় এরপর দেখো ছন্দ ছন্দ বলতে কি বুঝানো হয় ছন্দ হচ্ছে কোন শিল্পকে ধারাবাহিক বা গতিশীল রাখতে সাহায্য করে ধরো আমরা কোনো জিনিস দেখছি সেটা যদি হঠাৎ করে কোনো ফিনিশিং না দিয়ে সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলে আমাদের জিনিসটি কখনোই মনের মতো হবে না এই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসের একটি নির্দিষ্ট তাল বা ছন্দ রেখে জিনিসটি পর্যায়ক্রমে চালনা করা হয় এটি হচ্ছে শিল্প উপাদানের একটি অন্যতম নীতি হচ্ছে ছন্দ তারপর চলে যায় প্রাধান্যতে প্রাধান্যর ক্ষেত্রে বলা হয় প্রাধান্য বলতে বুঝায় শিল্পের কোনো একটা উপাদানে বেশি গুরুত্ব দেওয়াকে ধরো দুটি বস্তুর মধ্যে একটিতে বেশি গুরুত্ব দিলাম সেটি হচ্ছে শিল্পের প্রাধান্য দেওয়া শিল্পের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ধরো কোনো ফুলদানিতে অনেকগুলো ছোট ফুল রাখা হলো সেখানে চোখে ঢুকতে প্রথমে ফুলগুলো চোখে পড়বে এতে আমরা ওই ফুলটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি বা অনেকগুলো ছোট ফুলের সাথে একটি বড় ফুল রাখলাম বড় ফুলটা আগে চোখে পড়ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই বড় ফুলটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি এরকম করে শিল্প নীতিতে সবচেয়ে যে জিনিসটাকে আগে গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেদিকে প্রাধান্য বলা হয় অবশ্যই আমাদের শিল্প উপাদানের নীতিগুলোকে যদি আমরা সুন্দরভাবে আমাদের ঘরকে আকর্ষণীয় এবং মনোরম বা সুন্দর করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এই পাঁচটি শিল্প নীতি মেনে চলতে হবে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ বা প্রত্যেকটি শিল্পর কাজ একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে যার সার্থকতাও উৎপন্ন হবে আমাদের শৌখিনতাও ভালো মতো বজায় থাকবে আচ্ছা এই পর্বে দেখো আমি কি কি এই ক্লাসে রেখা জমিন আকার এবং শিল্প নীতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম আশা করি এই টপিক্সে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না নেক্সটে আবার অন্য পর্ব নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ